Здравствуйте, это новости телеканала АСА. Мы рассказываем только то, в чем сами уверены. Вот какой сегодня у нас выпуск получился. Капремонт сезона 2017 в Ачинске стартовал через кровлю. Елизавета Бабырькова расскажет, у кого крышу снесло. Кто куда, Наталья Солодовник на пляж проверяет, как выглядят места отдыха еще до того, как туда придут отдыхать. Новая порция видео про автохамов от наших телезрителей. Представьте, в Ачинске нет ни одного рынка, так заявили сегодня в мэрии. Разбираемся, а что творится на шестом микрорайоне, девятом и в пятом, если это не рынки. А начинаем с главного. Депутаты горсовета объявили войну рынкам. Эта война не против торговцев, которые зарабатывают себе на хлеб на базарах. Она против хозяев этих рынков. Деньги там крутятся бешеные и нечестные. И знаете, что выяснилось сегодня? Рынков-то, оказывается, в Ачинске нет. Так в мэрии заявили. Смотрите, как все было. На пятом микрорайоне это розничный рынок? Это не розничный рынок. У нас нет на сегодняшний день на территории города Ачинска ни единственного, ни одного розничного рынка. На шестом микрорайоне это розничный рынок? Это не розничный рынок, потому что ни один рынок в городе Ачинска. А почему вот это с Куми не работаете на эту тему? Почему, допустим, земельные участки используются не по целевому назначению? Вы говорите, розничных рынков в городе Ачинске нет. Все мы здесь сидящие видим, что рынки есть. И крытые, и открытые, и стихийные, в пятом микрорайон. Земельный участок по строительству жилых домов. Правильно? Там существует розничный рынок. Вы говорите, он незаконный, его нет, мы не можем к нему ничего предпринять. Как вы попытались легализовать, или, допустим, хозяев земельных участков на сегодняшний день определить, чтобы они пришли к вам и сказали, да, мы хотим поменять разрешенный, вид разрешенного использования, поменять статус и здесь заниматься рынком. Администрация занимается развитием тех предпринимателей, которые хотят организовать розничные рынки на территории города. Борьба со стихийными рынками, ну, немножко как бы не наше направление. Давайте мы узаконим тех, кто законно работает, и потом будем бороться с теми, кто незаконно. А сейчас я объясню, что происходит. Владельцы так называемых не рынков нашли хорошую кормушку. Например, рынок 6 микрорайона сегодня вообще по, по документам не рынок числится, а земельный участок под строительство крытого рынка. В чем разница? Да в миллионах. Бывший владелец рынка 6 микрорайона, когда он еще и по документам был рынком, сообщил, с 2006 по 2011 годы арендная плата в бюджет составляла порядка 2 миллионов в год по ценам того времени. А сегодня аренда земли под строительство стоит гораздо дешевле. Чувствуете разницу? При этом плату с торговцев сегодняшний хозяин не рынка берет по сегодняшним рыночным тарифам. И это только один пример. Мы сделали запрос в администрацию, кто и что платит сегодня в бюджет города с не рынков, и готовим материал о тех, кто является их настоящими хозяевами. А также кому это может быть выгодно в администрации. Скоро все расскажем. Капремонт по-новому, а ошибки старые. С этого года контроль за работой подрядчиков лежит на мэрии, а не как раньше на региональном операторе, у которого до, всего, до всех территорий руки просто не доходили. И потому начинались работы на домах осенью, кровлю вскрывали, а дождь заливал почти 80 квартир. Именно так и было в Ачинске. И вот теперь вроде контролеры рядом на улице Свердлова, а капремонт все равно по принципу идет, откуда руки растут. В доме МПС-1 на Юго-Востоке все работы на кровле должны были завершиться в эту пятницу. То есть сегодня должна быть готовность, по идее, 99%. Елизавета Бабырькова проверила, а как там дела? Печально. Вот таким грохотом нас встречали рабочие, которые ремонтируют кровлю на МПС-1. Увидев нашу съемочную группу, они просто заколотили люк. Но и снизу видно, как идет капитальный ремонт крыши, вернее, ползет. На дверях подъезда висят объявления, в которых сказано, что с 17 апреля по 26 мая будет проводиться капитальный ремонт крыши. То есть до окончания срока осталось меньше двух дней. Но вид снизу больше напоминает самое начало стройки. На четверти крыши только поставили деревянный каркас. Вся остальная часть пока ждет ремонта. Комментировать, что случилось с ремонтом кровлю в управляющей компании нам отказались. На ум приходят только два варианта. Либо подрядчик самовольно сдвинул сроки, либо ремонтники за два 
этого дня хотят наверстать то, что не смогли сделать за месяц. На всякий случай, по прогнозам на завтра и выходные, синоптики обещают грозы. Сегодня я дозвонилась всем, кто должен отвечать за ход капремонта и качество работ. В Краевом фонде нам сказали, они не при делах. Выходят, они только зарплату получать могут, да такую, что в Госдуме возмущаются миллионными заработками некоторых руководителей фондов. Спрашивала я про капремонтное ПС-1 и в управлении капитального строительства. Там нам сказали, ответ дадут завтра, видимо, после проверки дома. А в управляющей компании прокомментировать обещали, но отмолчались. Да тут и комментировать нечего, лучше ремонт доведите до конца и без брака. Елизавета Бобрякова, Вячеслав Кебиков, новости телеканала АСА. Сразу два видео про автохамов, сачинских дорог, пришло от наших телезрителей. Оба случая возмутительные. Очевидец снял, как иномарка проезжает на красный, поворачивая с левой полосы направо, не пропустив пешехода. Нарушений тут сразу несколько, так что сумма штрафов может дойти до 5000. Эта машина никого не подрезает, но за ней тянется нехороший след. При перевозке содержимого септиков кран спецмашины сливает отходы прямо на дорогу. Намеренно это или нет, но эффект получается двойной. Водитель вроде как в шоколаде, он экономит на оплате за стоки, а остальные сами понимаете в чем. Этим дышат и пешеходы, и автомобилисты. В ГИБДД нам ответили, что это даже не нарушение, ведь движению такой поток не мешает. Интересно, какой был бы ответ, если такая осенизаторская машина проехала мимо мэрии или отделения полиции. Свое видео присылайте в нашу группу ВКонтакте, телеканал АСА. А далее мы покажем другие короткие новости. Теперь за тонировку можно сесть. Суды многих регионов практикуют арест за повторное нарушение и расценивают как невыполнение требований полицейского. Вачинский уже первый пошел под арест. Парень просидит трое суток за отказ снять тонировку с передних боковых стекол. В эту субботу в Вачинске с 10.30 до 12 будет временно перекрыто движение по улицам Свердлова, Гагарина, Кравченко и Зверева. Связано это с легкоатлетической эстафетой, посвященной Дню Победы, начало которой в 11.00. В городском дворце культуры 26 мая в 7 вечера состоится музыкальная комедия от театра опереты города Железногорска под названием «Здравствуйте, я ваша тетя». Билеты в кассе еще есть. Стоимость представления от 250 до 400 рублей за место. Сегодня городские депутаты опубликовали свои доходы за 2016 год. Про некоторых смело можно сказать, что они очень близки к народу. Ну, собственно, с них и начнем. Доход меньше полумиллиона рублей указали Марина Кореневская, Людмила Хлыстова, Евгений Бородкин, Игорь Чевгаев, Владимир Никулин и Владимир Чернышенко. А теперь пятерка самых богатых депутатов Горсовета. Владимир Колычев, Денис Лебедев, Олег Самсонов, Сергей Мачехин и Валерий Гусаров. Мы посчитали общую сумму, а сколько же заработали все депутаты Горсовета и члены их семей. Получилось почти 125 миллионов рублей. Если сравнить с их коллегами из законодательного собрания, то все очень скромно. Там один самый богатый Дмитрий Свиридов от «Единой России» заработал почти 100 миллионов в год. А главный по Ачинску устроил пляжный рейд. Наша съемочная группа прошла по любимым местам отдыха на берегах рек посмотреть, а во что же они превратились еще до того, как ачинцы открыли пляжный сезон. Здравствуйте, это рубрика «Главный по Ачинску». 26 мая пройдет пляжный субботник. Добровольцы поедут убирать берег Чулыма и пляж на Дашкинском озере. А главный по Ачинску решил проверить, в каком состоянии находятся пляжи после зимы. Первое место, куда мы приехали, это солдатский пляж. Покореженное ограждение, куча мусора на въезде, разбитые бутылки. В общем, назвать этот пляж местом для отдыха язык не поворачивается. Хотя свежие следы от костра говорят о том, что, скорее всего, люди здесь недавно отдыхали. Отдыхающих здесь мы не встретили, поэтому отправляемся дальше. Следующее популярное место у ачинцев – это берег Чулыма вблизи спасательной станции. Здесь собираются рыбаки и просто отдыхающие. Судя по 
бутылкам, пакетам и другому мусору здесь бывают чаще, чем на других пляжах. Пляжный субботник не обойдет стороной и это место. Приют волонтеры, добровольцы и наведут здесь порядок. Следующее излюбленное и единственное место для отдыха для жителей привокзального микрорайона – это мясокомбинатовское озеро. И как его в народе называют – дамба или лягушатник. Лет 10-15 назад это место действительно было похоже на пляж. Регулярно убирали мусор, вырубали кустарник и завозили песок. Сейчас все иначе. Земля эта городская и убираются здесь один раз в год. Как мы видим, уборки в этом году еще не было. Несмотря на весь этот мусор и заросший пляж, жители по-прежнему приходят сюда рыбачить, жарить шашлыки и купаться. Хотя, как нам сказали в Роспотребнадзоре, разрешенных мест для купания в Ачинске нет. На этом главный по Ачинску завершает свою работу. Наталья Солодовник, Александр Сидерев, новости телеканала АСА. А я напомню, что пляжный субботник состоится 26 мая, то есть в эту пятницу. Для всех желающих навести чистоту на солдатском пляже сбор состоится возле администрации в 12.30. Добровольцев автобусами увезут и привезут обратно. И весь необходимый инвентарь тоже дадут. А вот те, кто хотят очистить от мусора пляж на Айдашках, им придется добираться своим ходом. Сбор там, на месте, состоится в час дня. А у нас дальше в выпуске ответы на ваши вопросы в рубрике «Горячая линия». Это рубрика «Горячая линия». Мы принимаем ваши вопросы и ищем на них ответы. Сегодня с вами я, Дарья Потехина. Порция вопросов на сегодня. В редакцию продолжаются звонки на тему укуса клеща. Куда обратиться за уколом иммуноглобулина и как проверить, заражен ли кровосос? В межрайонной больнице нам ответили, что поставить иммуноглобулин по полису антиклещ можно в приемном покое межрайонных больниц номер один и номер два. Препарата закуплено достаточно, а проверить заражен клещ или нет можно в СЭС. Сдать насекомое на анализ обойдется вам в 1370 рублей. Если же нет страховки, то можете самостоятельно купить иммуноглобулин в муниципальной аптеке и в течение двух часов сделать укол в поликлинике или приемном покое больницы. Стоимость препарата выйдет 8-9 тысяч рублей. Сейчас все знакомые усиленно убираются в садах и на дачах. А вот куда вывести хлам и мусор, никто не знает. В Вачинском транспорте нам ответили, что мусор можно вывести на полигон бытовых отходов, что в 6 километрах от Ачинска в сторону Красноярска. Для этого надо сначала приехать в кассу на переулок Пионерский 6А с 8 утра до 5 вечера в будни. Купить талон из расчета 1 кубометр мусора 84 рубля 36 копеек. С этим талоном и мусором для вывоза теперь можно ехать на полигон с 8 утра до 7 вечера без выходных. Телефон кассы на экране. Поступил вопрос от жителей 9-го микрорайона 21-го дома. Во дворе их дома отсутствует детская площадка. Были одни качели, старые, ржавые, и то убрали. Кому обратиться за установкой детской площадки? Этот дом обслуживает управляющая компания «Сибирь». Как нам ответил специалист по благоустройству, качелю демонтировали из-за аварийности. Для установки новой детской площадки жильцам надо прийти в управляющую компанию по адресу ЮВР-34, кабинет 29, собрать подписи собственников и выбрать, как будет выглядеть их детская площадка. Свои вопросы задавайте по телефону горячей линии телеканала АСА 577-55 или 6385. Мы найдем на них ответы. Сегодня в Ачинске происходит большое спортивное событие – турнир памяти Жалковского. На него приезжают боксеры не только из Красноярского края, но даже из бывших союзных республик. Смотрите, как все было. Это уже пятый турнир среди юношей, посвященный памяти мастера спорта международного класса Анатолия Жалковского, первого президента Федерации бокса Ачинска. За призовые места сражаются ребята с 13 до 16 лет. В этом году собралось 130 боксеров. Турнир у нас, он у нас открытый краевой считается. Почему? Потому что приезжает сюда и Новосибирская область, Акасия. На этот турнир приезжают хорошие ребята, подготовленные. Уровень спортсменов достаточно серьезный, несмотря на их возраст. Бои продлятся до 27 мая. Посмотреть на выступления будущих чемпионов можно с 16 часов в манеже стадиона «Рекорд». Это все новости на сегодня. Смотрите новости телеканала АСА в 20 часов по будням. Увидимся завтра. До встречи.